沙，刀剑诉尽伤痕，一朝雨里奋不敢浮沉。独醒了，往事回眸如深，藏情喜爱恨，休息天真。与故人相望，回忆翻滚，却是感梦里温柔几分。这一吻，与你情牵沸腾，沙花里温存，扰乱心肠。相遇数错，人数山河万丈，相遇恨，未被情断。不愿万事多，一个一相识。你们都帮朱赞，那就是违抗生命，都得死。慢着，陆大人，你既然前来问人，一定是已经知道他不在青山别院。可你是奉圣旨来看护这里，现在有人不知所踪，你也难逃其责吧？<笑>我是该夸军大夫巧舌如簧呢，还是该定军大夫？看护病人无方之罪，军大夫劳苦功高，何罪之有啊？世子，小早，可认得这二位？你居然把他们带出来！我能把他们从死牢带出来，说明我也是谨遵圣意。嘿，小早，我现在有两道圣旨，你能奈我何？来，世子。这是，他们就是能中刀的孩子们。什么？用这俩孩子施刀啊？他们是周太保的后人。可是，如果再把他们送回去，他们只能是秋后问斩。我请过圣旨，陛下说，只要他们能够中斗成功，那他们就可以免于死罪。来，告诉他们，你们叫什么？我叫周京。真定人，我的祖父是。周本堂，周周周周周本堂，就那个背叛通敌的周本堂吗？通敌是大罪，可是孩子毕竟是无辜的呀。但我的祖父没有通敌，也没有卖国。没有没有没有，是被奸人所害。而我的能力，只能救出他们兄弟二人。小朋友。众斗一事很危险，你们，姐姐，就给我们众斗吧。妈妈，快说两句。姐姐，我要众斗。军大夫，这么懂事的孩子，你一定得让他们活起来呀、啊。对啊谢谢你们，袭人姐姐。姐姐向你们保证，和各位大夫一起拼死护住你们的性命，也不枉世子哥哥，冒死把你们从牢里救出来。诸位大夫，我相信你们的能力，请务必劳心呐、啊。应该的。
明白了。大人，咱们真的就不管了吗？那可是周本堂的后人啊！属下多嘴。大人，那这燃火之物还用不用啊？不用了。好几日没合眼了，怕你伤着神了。这么关心我，在我疼痛难忍的夜晚，你都陪我一整晚，而且陈七说你好几晚没合眼，快尝尝，我熬的。都冒死试豆了，我怎么睡得着？啊？这一仗啊，终于打完了，可以好好休息休息了。太累了，是不是？快尝尝，快尝尝。如何？这是我有生以来喝过的最难喝的神汤。那你别喝了。没事儿，以后多的是呢，有的是机会。主子，嗯，谢谢你啊。哎，星君呢？歪心思啊！君大夫，谢谢你救了我们母女俩。哎，使不得，快请起。君大夫和各位大夫，人心人数，百治百孝，都是当时的神医啊！是的，是的，是的，神医！谢谢君姐姐。果儿，是你的孝心感动了上苍，所以才和娘亲可以这么快的好起来。以后呢，果儿也要做最坚强的好孩子，好不好？嗯。郡大夫想出制斗之法，世子爷以身试斗。诸位大夫，殚精竭虑，功德无量，咱们给诸位大夫磕头谢恩呐！快快请起，快快请起，快起来，快请起。多谢世子爷救命之恩。哥哥所做的。只是九牛一毛，哥哥身后的这些医者们，才是救世之人。你们以后啊，要向他们学习，知道了吗？嗯。<笑>诸位，如今你们无恙，就是对我们最大的奖赏。我曾经说过，要护大家平安而去。所以如今
，让你们不再受窦窗之苦，这就是我们最大的慰藉。郡大夫，要是没有你们，我与家人恐怕永无见面的机会了。你们的大恩大德，我无以为报啊！是啊，是啊，大家不必多礼。如果要谢，应该谢谢你们自己，是你们的信任，是你们的不放弃。才有了如今窦窗大好的局面，这一切，你们才是最大的功臣。是啊，世子爷一腔碧血，成过功两代钟鼓，也让老夫心服口服啊。既然大家都已经痊愈了，家中的妻儿老小都在等着你们，回家去吧。谢谢夫子，谢谢夫子，谢谢大夫。快去吧，快回家。回家吧。早点回去吧，回家去吧。回家。我们也走吧。走吧。秦军呢？谢谢你啊。辛苦了。你辛苦了。这大队人马都已经进城了，少爷安排的人都到位了。说好今日能回来，小姐怎么见不着人呢？这到底去哪儿了呀？陈七这个傻子也不知去向，等我见到他，他就死定了。我在那个城门上面巴巴的望着。眼睛都快瞪直了，也没有看到小姐的身影。那几个大夫们倒是风光的很，咱们家的头号功臣呢？小姐哪儿去了呀？怎么办呀？你们说什么呢？啊！啊回来了，小姐呀！小姐，小姐，你什么时候回来的？怎么没有和他们一起回来？怎么也没有提前告诉我们？我们好去接你啊！你一下子问我这么多问题，我该回答哪一个啊？还不是因为担心你，太想你了嘛。放心吧，别担心了，这不是回来了吗？刘掌柜，曲小姐。刚才方大小姐说见到陈七要怎么着来着？死定了！我错了，我错了，我。下次再也不让你担心了。你们怎么回来也不说一声啊？我们都担心死了。小姐她知道少爷今天要给她造势，料到我们进城的时候，定然会有很多百姓前去迎接。她也不喜欢这样的场面，所以我们便决定自行回城。只是怕是浪费了程宇的一番好意。不会的，小姐做什么自然都是对的，少爷不会责怪的。其实也不用造势。知豆的这件事成了，咱们九灵堂自然就扬名天下了。嗯，真是岂有此理！这风头都让九灵堂给出了，离陛下大限只差一天，他们居然成功了。现在倒好，就连汝南和泽州的人带着孩子一路走来，说要找九灵堂种豆。这种豆之事，事关重大。牵扯天下百姓，岂能由他一个小小的医馆负责？我等当请圣命，由太医院来接手此事。啊，对呀、啊，这时间久了，他们就以为为他们种豆的是我们太医院呢、啊。可是这君九灵也不是好惹的，他肯把种豆的法子让给我们嘛？过几天陛下会召见他询问种豆之事，他不过寻常女子。面圣之时，定然会惶恐不安。届时，我便会在殿上提出。想来，他也没有胆子在陛下面前说不。啊，是啊。呵小姐，你都累瘦了。你爱吃的点心，你吃点。我没事儿。只是这些日子苦了陈七，要不是有他帮忙，我肯定顾不过来。我也没帮上什么忙
，想想我们少爷真是聪明，还提前让人在汝南和泽州都为小姐造势呢。他这样做啊，是因为信你，非常信你。自从我离开方家，还是给祖母和舅母添了不少麻烦。这其中的道理我想得明白，别的有心人恐怕也想得出来。他这样做太冒险了，万一被有心人利用，以此来指责方家，说方家蛊惑人心，这可是不小的罪名。是啊，我得给他写封信。哎，崔小姐，要是没有什么事儿，我就先回去了，准备明天进宫的事儿。啊，那有劳刘掌柜。啊，小姐，别担心了，不会有事的。明天咱们还要进宫呢。这次进宫，终于可以再见到楚让了。月下骑马本是畅快之事，为何你忧心忡忡呢？还在为进宫之事烦恼啊？嗯。星君呐，你进宫的目的是什么呢？说我感觉我跟你认识了很久，很熟络的感觉。但当我看清你的时候，你却藏在很多秘密当中，像裹了一团雾一样，朦朦胧胧已经是为了复仇，为了九灵公主，为了我父亲。你终于对我敞开心扉了。我知道你有很多难言之隐，没关系。从今以后，你不说，我不问。但你想做的事情，我一定陪着你。梦中的轮廓在你面庞雕琢，烟波里时光交错，难言的因果，字字容我斟酌，命途多舸折，疏难。今天，雨打灯南面，风吹色更明。若非天上去，定作月边星。今天确实是入药的好东西啊。此番良辰美景，你想的却是入药。对啊，景天可以清干明目，是入药的好东西啊。你还真不是寻常女子啊。那寻常女子是什么样？哇哦，好美的流萤啊！算了算了算了，太恶心了，受不了
。君小贤，论种豆，天底下没人比得过你。为什么要我跟你进宫呢？因为也有我做不到的事儿。冯大夫，啊，你且安心，不必紧张。郡大夫，这进宫是大事，你怎么一点也不紧张，好像回到自己家里似的？郡大夫，请。走吧。好君九龄，参见陛下。起来吧。谢陛下。此番青山别院智斗成功，堪比战事大胜。此乃国之大幸，你立了头功，朕要重重的赏你。民女不敢鞠躬。此番智斗成功，全因天时地利人和。首先，陛下厚德载物，感动上苍，此乃天时。青山别院地形空旷，便于分区智斗，此乃地利。同时，又有诸多大夫和愿意以身试斗的世子相助，此乃人和。过谦了，智斗之法，乃你所创，当举手功。陛下，臣有一事，还需向君大夫请教。这帮废物摘桃的时候就跳出来了，也罢，看他如何应对。讲，陛下，这制斗之法，实乃我朝之气运呐、啊。只是，这会种豆之人为数不多，而且大都聚集于京城，如何在各地区内推广，此事还需细细斟酌呀。那你有何提议啊？臣以为此事可交由太医院来负责，各地医馆均可派人进京学习这种豆之法，由君大夫把关，合格者回各地推广，以确保我朝的子民免受这豆毒之害呀、啊。陛下，臣以为姜太医所言极是。那君大夫认为如何呀、啊？回陛下。民女不赞成。君小姐如今肯定在殿上面圣，经过此番智斗，我看太医院这帮人还怎么刁难她？他那张嘴啊，刁难不来的。见人说人话，见鬼说鬼话。君小姐此次面圣，太医院的人。怕是要抢他的智斗之法，若果真如此，你说这君小姐是给，还是不给？给啊！不给。九灵堂乃一介寻常医馆，这太医院乃朝廷所设，智斗之法的归属如何，陛下的心思，自然不难揣测。信君的势单力薄，恐怕很难拒绝。但是，若他给了，他就不是他了。君大夫可是不愿将你这秘法公之于众吗？姜太医，医者以医天下百姓为荣，我当然愿意将自己的法子公之于众，更愿意所有的大夫都前来学习。只是，不是通过太医院，而是去过青山别院的大夫。君大夫的意思是不信任太医院喽？姜太医误会了，种豆的法子需要在实践中学习，无法通过口述传授
。但是，如今京城斗役已除，除非下次再发生斗役，太医院的大夫们进行学习之后，方可推广。这怎么行啊？这可真是说奇多话呀！是不是好歹？陛下，所以民女不能赞成姜太医所言。大殿上毫不怯阵，不可小觑。那你认为该如何呀、啊？回陛下，冯大夫是在京城开了几十年医馆的名医，有口皆碑。而且这次制斗成功，冯大夫功不可没。民女举荐，由冯大夫来负责制斗的考核和推广。各地府衙可以派自己的大夫前来学习，由冯大夫带领会制斗的大夫们进行教授。这制斗的法子是你所创，那由你负责才更妥当啊！回陛下，一则民女年轻，担此重任恐难服众；二则论众斗经验，冯大夫确实比我丰富许多。小小年纪也懂得避开锋芒吗？嗯。准，但你要当下监督之职。民女领旨，谢陛下隆恩。起来，此非朕对你的赏赐，要谢就谢他吧。君大夫，真是了不得呀，小小年纪。却不居功自傲，可真是不简单呐！楚让多疑，此番若我没有任何要求，定会引起他的猜忌。陛下谬赞了。其实，民女确实有一个小小的请求，还望陛下成全。哦。有什么请求，说说看，朕定当满足你。民女不爱财，但若此番，陛下能赐予封号，也算是告慰祖宗历代行医之恒心。大胆！你一个小小的医女，竟要什么封号？陛下仁德，你以为你治斗有方，就可以肆无忌惮提出各种要求吗？是民女唐突了，望陛下治罪。哈哈哈哈黄爱卿不必动怒，朕倒觉得这个君大夫的请求理所应当。朕就封你为县主，封号山羊。嗯，民女君九龄，谢陛下隆恩。君大夫。你现在已经不是民女了，臣女山阳县主，谢陛下隆恩。陛下，皇子公主们。都等着君大夫给种豆呢。嗯，快去吧。君大夫，他们来了。行军呢？冯大夫，明日我再去找你商议种豆一事。好。那我告辞了。有了。姐姐，我好想你啊！姐姐也好想你们呀。怎么，今日想到来看姐姐啦？哎，快起来！怎么了？姐姐，我们要走了。放心吧，已经妥善安置好了。那周金、毛毛，你们要记住
以后没有姐姐在你们身边的日子，要学会好好照顾自己呀、啊，知道吗？嗯嗯，知道了，知道了。姐姐会永远记得你们在青山别院里的勇敢和善良，以后也要保持住。嗯嗯。君小姐，你要是那么不舍得他们，干脆认他们当干儿子吧。那我可以叫你干娘吗？是我干爹了，那你就是我干娘了，干爹。你怎么了？没事儿，就是突然，突然有点想哭。有什么要对我说的吗？这个君九龄，和传闻中有些不大一样啊。以你对他的了解，他今日在朝堂上，他是装的呀，还是果真如此啊？臣以为是假的。嗯，虽然在青山别院，臣与他接触的委事不算多，不过依微臣之见，他平日里更加出言无状。嗯。他今日之言行，显然对权贵是心向往之啊！你怎么看呢？大殿之上，还敢斗胆提出如此请求，想来是真的。皇子们都中斗了吗？回陛下，除了三皇子外，其他的皇子和公主都已中斗完毕。只有三皇子最近有点咳嗽，君大夫说，中斗之前必须身体健康，所以必须等三皇子咳嗽好了之后再中。嗯。各州府的大夫们都已经学得差不多了，就只剩刘大夫那儿了。还有两个中斗的尚不熟练，再练个一两天也可以回去了。看来总体进展不错。是啊，放榜了！啊，这前面看什么呢？那么热闹！哦，今日是三月十八，国子监放榜了。礼部大考结束了。对，也不知道宁公子考的怎么样。小姐，我们去看看吧。那我先去看看刘大夫那儿。有劳凤大夫。好，走。接过，接过，接过。你看，你看，接过，接过。啊，我中了。哎呀！中了！宁公子中了！太好了！太好了！
。虽然你礼部大考能位列一甲，但未到殿试，一切都未定。是，这几篇文章我不做评价。你且自行修改，等我回来详谈。是，叔父。嗯。小丁，青山别院那边怎么样了？少爷，前几日你忙于大考，宁大人不让说，君小姐啊，智斗成功，已经带人下山去了。他总是有这般化险为夷的本事。君小姐回九灵堂了吗？是啊，不仅如此，陛下还召见了他，封了他山阳县主呢。宁大人也在殿上，他。没告诉你呢，叔父不喜我和他有纠葛，自然不会提。哎呀，那将来夫人一旦知道了，非把我的皮给扒了。放心，我不会同母亲说的。谢谢少爷。公子，有您的贺礼，放着吧。少爷，这是君小姐的贺礼。坦坦荡荡，真诚如斯，我不如他。尔等学子悬梁刺股数十载，今日殿试，皆是栋梁之才。宁云昭更是学子之冠，文采斐然，故册封为状元。望尔等再接再厉，兴国安邦。哎，你看，就在那儿。嗯，锦绣，我能出去透透气吗？你去啊，跟我说什么？我看啊，现在陈七可算是被锦绣小姐拿捏的死死的。谁要拿捏她呀？还不是她自己做事不着四六。哎，陈七在青山别院可是把大大小小的事物都处理的很妥帖的，这点锦绣小姐好像是知道的。对呀，不知道，我跟她又没多熟，不清楚。哦，不熟。<笑>小姐，小姐，陆大人来了。他怎么又来了？梦中的轮廓在你面庞雕琢。烟波里，时光交错，难言的因果，字字容我斟酌。命途多波折，殊难洒脱。明日何其多，愿将一世交托，共看繁星与山河。许久的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，终将被路过，风中追不舍，与天交灼。
边将一世交托，共看繁星与山河。世交的承诺，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。生生如雨漂泊，相逢不相识泪。